ഹായ് നമസ്കാരം പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ തിളച്ച വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അത്ഭുതം ഒന്ന് കണ്ടു നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും വളരെ മനോഹരമായൊരു വീഡിയോ ഇത് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്ര സത്യം എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അരിസ്റ്റോ ഫെമ്പ എന്നൊരു പയ്യൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു പയ്യൻ തൻ്റെ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ചൂടോടുകൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഐസാവുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം ഈ ചൂടുള്ളത് ഐസാവുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അന്ന് അതിന് വളരെ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടി അന്ന് മുതൽ ആ എഫക്റ്റിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളം പച്ചവെള്ളത്തേക്കാൾ വേഗം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഐസാവുന്നു എന്ന പേരിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങി ഫെംബ എഫക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കാലം മുതൽ ഈ എഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഫെംബ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളം പച്ചവെള്ളത്തേക്കാൾ വേഗം ഐസാവുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയില്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ആരും പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പേരിലൊന്നും അറിയാതെ പോയത് ഈ ഫെംബ എഫക്റ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ഇനിയും പലതും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ അരിസ്റ്റോഫെംബ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചപ്പോൾ തണുത്ത ഐസ്ക്രീം മിക്സിനേക്കാളും വേഗം ഐസാവാനുള്ള കാരണം ഈ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് വെച്ച പാത്ര ചൂടോടുകൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഫ്രീസറുമായി ഫ്രീസറിലുള്ള ഐസ് ഉരുക്കുകയും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുകയും തന്മൂലം തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കാരണമാണ് അന്ന് ഇത് ഐസായത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ആ എഫക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടിയ വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് മോളിക്യൂളിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കൂ ഇവിടെ തണുത്ത വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് വലത്ത സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന നേരത്ത് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളവും പച്ചവെള്ളവും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വീഡിയോയിലെ പോലെ ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം നോക്കൂ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പുറത്തല്ല മഞ്ഞ് വീണിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അന്തരീക്ഷ താപനില ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ വലിപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തിളച്ച വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കാം അപ്പോഴും വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ വലിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളെല്ലാം വലിയ തുള്ളികളായിരിക്കും ശാസ്ത്രലോകം വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കിട്ടുവാനായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ അംഗമാവാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വേണ്ടി ബൈജിരാജ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച